В этом видео я буду изучать магнитное торможение и левитацию, которые основаны на принципе индуктивности больших медных пластин. Эти пластины я приобрел на eBay за вполне приемлемую цену вместе с очень сильными неодимовыми магнитами. Вместе они ведут себя странным образом. Медь сама по себе не магнитна, поэтому они не притягивают друг друга. Но в то же время не кажется, что этот магнит соскальзывает очень быстро. Он медленно сползает по пластине, как будто движется сквозь густую жидкость. Еще интереснее будет, если уронить магнит на пластину. Он замедляет движение в воздухе и плавно приземляется на поверхность. Если медь не обладает магнитными свойствами, то как же тогда это объяснить? И многие из вас уже, наверное, знают, что ответ связан с электричеством. Когда магнитное поле действует на медь и многие другие металлы, оно заставляет электроны металла реорганизовываться и течь по кругу перпендикулярно действующему магнитному полю. Ну и конечно же электроны не совсем довольны таким положением дел, поэтому сопротивляются этому движению, образуя свое магнитное поле. Нет притяжения или отталкивания, просто сопротивление переменам. Я заменю медные пластины на медную проволоку, чтобы доказать, что сопротивление связано с потоком электричества. Концы этой медной обмотки не соединены, поэтому она не образует замкнутую электрическую цепь, и у нас не получается заставить электроны течь по этой обмотке. И в этот момент разница и становится заметной. Когда я пропускаю магнит через центр обмотки, отчетливо видно, что замедление не происходит. Он падает так, словно ее нет, никакого замедления. Если бы сопротивление движению, которое мы наблюдали с медной пластиной, было бы унаследованным свойством меди и не имело ничего общего с электричеством, то магнит все равно должен был замедляться даже при отключенной цепи. Когда я соединяю два конца медного провода, магнит начинает притормаживать, как только достигает катушки и требуется время, чтобы провалиться сквозь нее. Электроны теперь могут совершать полный круг по цепи катушки в ответ на встречное магнитное поле, и поэтому магнит притормаживает, поскольку его импульс преобразуется в электрический ток. Если я опять разъединю цепь и добавлю к ней светодиод, то мы сможем увидеть лучшую индикацию электричества. Светодиод потребляет энергию, поэтому магнит замедляется не так сильно. Это упрощенная модель того, как генерируется большая часть электричества на планете. Есть много разных типов электростанций, но большинство из них с разной степенью эффективности используют принцип перемещения магнитов сквозь катушки. В случае с медными пластинами мы не можем так легко получить электричество, как в случае с катушкой, но электроны все еще движутся и вызывают очень сильное сопротивление сильному магниту. Благодаря этому мы можем сделать некоторые интересные вещи, например, заставить магнит левитировать над поверхностью. Я делаю это при помощи второго магнита, который держу под пластиной. Не просто заставить магнит летать, но это достаточно весело. Я обнаружил, что использование очень широкого магнита сверху и магнита поменьше снизу является наиболее удобной конфигурацией. Я сделал для пластин небольшую подставку из дерева и стеклопластика. Сила инерции или сопротивление движения вызванной индуктивностью меди, является единственной причиной, по которой возможна такая левитация. На поверхности материала без индуктивности магнит улетит в бок, если попытаться заставить его левитировать вторым магнитом. Несмотря на возникающую инерцию, магнитное поле отлично проходит сквозь медь, и как мы видим, я могу вращать этот маленький кубический магнит на достаточно большой дистанции, даже если его и магнит в моей руке отделяет медная пластина. Если я на своей установке заменю дисковый магнит на этот маленький кубический, то он будет перемещаться по поверхности как маленький робот и инерция создаваемая медью даст мне еще большую точность управления. Кроме генерации электричества есть еще несколько практических применений для такого рода демпфирования движения. Высокоскоростные поезда и даже некоторые американские горки используют магнитную тормозную систему, изготовленную очень похожим на это способом, с мощными магнитами, обычно электромагнитами, приподнятыми над проводящими поверхностью. Магниты быстро замедляют движение транспортного средства без какого-либо трения между поверхностями, которое вызывает повреждения в обычных тормозных системах между тормозными колодками и дисками. Моя любимая настольная демонстрация магнитного торможения – это направить магнит на медную пластину, как шар молот на разрушаемое сооружение. Магнит теряет весь свой импульс в самый последний момент, что выглядит почти сверхъестественным. Это напоминает мне сцену из второй матрицы, где 
Канело останавливает пули в воздухе. На самом деле происходит то же самое, что произошло в других моих примерах, а именно замедление импульса магнита противоположным магнитным полем, создаваемым потоком электронов в меди. Поскольку энергия не передается по цепи для каких-либо целей, она рассеивается в медной болванке в виде тепла, поэтому она становится теплее каждый раз, когда останавливает магнит. Но количество тепла настолько незначительно, что его изменения трудно измерить. Все опыты, которые вы видели в этом видео, описываются двумя научными принципами. Законом электромагнитной индукции, открытой Майклом Фарадеем и правилом Ленца. Поэтому, если вы захотите узнать о них больше, чем автор смог продемонстрировать, вы можете прочитать о них в интернете. Всем спасибо за просмотр. Ссылка на оригинальное видео находится в описании. Подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного. So thank you for watching. I'll see you next time.